टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर कार्बोहाइड्रेट In this chapter, uh, we will learn what glucose, fructose, cellulose, sucrose is, and how they are formed. First of all, we will start with the definition of carbohydrate. Carbohydrates are carbohydrates are polyhydroxy carbonyl compound which are optically active. मतलब ऐसे compounds हैं जिसमें functional group या तो aldehyde है या ketone और खूब सारे OH हैं. Functional group जो है वो ketone और aldehyde होने के अलावा खूब सारे hydroxy group present है. So <coughs> we'll start with the definition polyhydroxy carbonyl compound polyhydroxy carbonyl compound which is optically active which is ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हो खूब सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं इनमें फीचर्स क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो वन रेशियो टू होता है इनका जनरल फॉर्मूला जो कि कंपलसरी नहीं कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा ही करेगा बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज सी एक्स एच टू ओ वाई इस तरह का फॉर्मूला पाया जाता है तो इनको अपन हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी कहते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन दीज आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स की अगर अपन कैटेगरी वाइज बात कहें तो हम कार्बोहाइड्रेट को दो मेन कैटेगरी में बांधते हैं एक शुगर और एक नॉन शुगर शुगर्स वो जो पेस्ट में मीठे होते हैं नॉन शुगर वो जो टेस्ट में मीठे नहीं होते शुगर्स की तीन मेन कैटेगरी है मोनोसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड इनमें से अगर हम ऑलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड देखें तो ये टेस्ट में मीठे होते हैं जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज इनका टेस्ट मीठा होता है इनकी वजह से इनको हम शुगर्स की कैटेगरी में डालते हैं और जो पॉलीसेकेराइड पॉलीमर्स होते हैं वो टेस्ट में मीठे नहीं होते तो उन्हें हम नॉन शुगर की कैटेगरी में डालते हैं तो शुगर्स मतलब इनका क्लासिफिकेशन अगर अपन कहें कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आएगा शुगर्स और नॉन शुगर नॉन शुगर की कैटेगरी में अपन देखें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें एक ही कैटेगरी आती है पॉली क्या होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बने मतलब बेसिकली ये मोनोमर ऑफ पॉलीमर ऑफ सॉरी पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड जब इन मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस किया जाता है पॉलीसेकेराइड का तो पॉलीसेकेराइड के हाइड्रोलिसिस से फर्दर क्या प्रिपरेशन होता है तो पॉलीसेकेराइड के फर्दर हाइड्रोलिसिस से मोनोसेकेराइड फॉर्मेशन होता है शुगर्स की जो दो कैटेगरी आती है एक आते हैं इसमें मोनोसेकेराइड्स ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं विच डू नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है दिस इज द लास्ट स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल वी कैन से सेकेंड कैटेगरी अगर शुगर्स में देखें तो आते हैं ऑलिगोसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट विच आर फॉर्मड बाय टू टू टेन मोनोसेकेराइड यूनिट दो से दस मोनोसेकेराइड यूनिट के कॉम्बिनेशन से जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो ऑलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में आते हैं लाइक डाइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड टाइट्रासकेराइड पेंटासेकेराइड एक्सेट्रा जैसे डाइसेकेराइड अगर अपन कहें तो किससे मिलकर बनता है 
दो मोनोसेक्राइड यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है ट्राइसेक्राइड तीन मोनोसेक्राइड यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है टेट्रा चार से इस तरीके से अपन आगे चलते हैं और जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइंड होती है तो बनता है पॉलीसेक्राइड एंड दैट इज टेस्ट में अगर उस मॉलिक्यूल को हम देखें तो कैसा होता है टेस्ट में वो मॉलिक्यूल मीठा नहीं होता इसलिए उसे अपन ने नॉन शुगर की कैटेगरी में डाला है कुछ प्रॉपर्टीज और अगर अपन चेक करें कि भाई पॉलीसेक्राइड में और या शुगर्स में और नॉन शुगर्स में देखें तो शुगर्स जो होते हैं वो टेस्ट में मीठे तो होते ही होते हैं इसके अलावा दे हैव क्रिस्टोलाइन स्ट्रक्चर उनकी परफेक्ट क्रिस्टोलाइन स्ट्रक्चर होती है जबकि पॉलीसेक्राइड देखें तो ये इमोर्फस नेचर के होंगे नॉन क्रिस्टोलाइन नेचर के होंगे टेस्ट के अलावा ये डिफरेंस और पाया जाता है उनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस पाया जाता है देर आफ्टर फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं कि भाई जो मोनोसेक्राइड यूनिट है उनको अपन और किस तरह से कैटेगरी में बांध सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं तो मोनोसेक्राइड इसमें फिर दो कैटेगरी है एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट अगर मोनोसेक्राइड की पहला क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो दो क्लासिफिकेशन आते हैं एक एल्डोज एल्डोज का मतलब क्या हो गया मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड इज प्रेजेंट कीटोज जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट हो एल्डोज और कीटोज फंक्शनल ग्रुप कीटोन फंक्शनल ग्रुप एलडीआई फंक्शनल ग्रुप एलडीआई फंक्शनल ग्रुप कीटोन अगर हम यही क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कार्बन की बेसिस पर अगर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर ये दो पार्ट में या दो से ज्यादा पार्ट में अपन बांट सकते हैं जनरली थ्री टू सेवन कार्बन का मोनोसेक्राइड यूनिट होता है तो इसमें थर्ड थ्री कार्बन का होता है ट्रायोस फिर टेट्रोस पेंटोस एक्सोस और हेप्टोस हेप्टोस कम कॉमन है मेनली हेक्सोस तक अपन पढ़ते हैं थ्री टू सिक्स कार्बन तक अपन देखें तो एक्सोस है इस तरीके से मोनोसेक्राइड का अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं <coughs> तो हम फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि मोनोसेक्राइड के एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल्स होते हैं मोनोसेक्राइड में वो आते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो मोनोसेक्राइड का जो फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग इज ग्लूकोज ग्लूकोज का अगर हम मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें दैट इज सिक्स सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये मोनोसेक्राइड यूनिट है एल्डोहेक्सोज है एल्डोहेक्सोज होने का मतलब है सिक्स कार्बन का है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डो हेक्सोज सिक्स कार्बन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसलिए हम इसे एल्डोहेक्सोज की कैटेगरी में मानते हैं अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखें तो क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है ग्लूकोज की इस तरीके से अगर हम इसका फिशर फॉर्मूला बनाकर देखें तो इस तरह का फिशर फॉर्मूला होता है ऊपर की तरफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप सेकंड कार्बन पर ओ एच राइट हैंड साइड में होता है इनफैक्ट केवल थर्ड कार्बन ऐसा है जिसमें ओ OH जो होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में बाकी सब में राइट हैंड साइड में होता है एच ओ एच ओ एच 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 सी एच टू ओ एच इसे अपन कहते हैं डी प्लस ग्लूकोज यहाँ कैपिटल डी अलग प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है और प्लस अलग डिनोट कर रहा है यहाँ ये प्लस क्या कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये डेक्सो रोटेट रही है मीन्स इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है यहाँ कैपिटल डी क्या डिनोट करता है कैपिटल डी डिनोट करता है यहाँ पर कि लास्ट काइडल सेंटर जो ये है उस पर राइट हैंड साइड के अंदर ओ एच है राइट हैंड साइड में ओ एच है ये किससे रिजेंबल करता हुआ है ये रिजेंबल करता हुआ है डी ग्लिसरी डी हाइट से 
क्योंकि इसे डीग्लिसिलडीहाइड से फॉर्म किया जा सकता है और इसे कन्वर्ट किया जा सकता है डीग्लिसिलडीहाइड में इसलिए इसका कैपिटल डी कॉन्फिगेशन दिया गया है अगर इस मॉलिक्यूल को हम जनरलाइज करके लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ कि सी एच ओ एच चार है बीच में सी एच टू ओ एच और इधर की तरफ सी डबल बॉन्ड और एच ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है फिर अपन चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की तरफ कि ग्लूकोज को किस मेथड से बनाया जा सकता है तो एम ओ पी ऑफ ग्लूकोज एम ओ पी ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज को बनाने के मेथड सबसे पहला है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अगर स्टार्च मॉलिक्यूल को ले हम उसे हाइड्रोलाइज करें तो स्टार्च जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड है और वो केवल ग्लूकोज से मिलकर बना है अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बना है या ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बना है तो अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पॉलीसेकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो स्मॉलर यूनिट मोनोसेकेराइड यूनिट्स में टूट जाता है दैट इज ग्लूकोज तो इस तरीके से हमारे पास में स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से हमें ग्लूकोज ही मिलेगा बिकॉज इट इज फाउंड बाई दैट दूसरी कैटेगरी दूसरा एग्जाम्पल जो अपन देखें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन पर्पज की इस पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है और दूसरा जो uh, इसका मेथड uh, है दैट मेथड इज हाइड्रोलिस ऑफ केन शुगर हाइड्रोलिस ऑफ केन शुगर केन शुगर होता है सुक्रोज सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं इसका अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें तो सुक्रोज का सी 12 H 22 O 11 ये सुक्रोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला है इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाएगा वाटर से रिएक्शन की जाएगी एसिडिक मीडियम में तो हाइड्रोलिसिस होगा और वाटर मॉलिकुल यहाँ जुड़ेगा और वाटर मॉलिकुल यहाँ जुड़कर दो मॉलिकुल बनते हैं एक तो बनता है ग्लूकोज और एक साथ में बनता है फ्रक्टोज बेसिकली सुक्रोज जो है वो एक तरह का डाइसेकराइड है डाइसेकराइड का मीनिंग डाइसेकराइड का मीनिंग है कि ये दो मोनोसेकराइड यूनिट के मिलने से बनता है इसलिए ये डाइसेकराइड है और जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दो मोनोसेकराइड बनेंगे कौन से मोनोसेकराइड फॉर्म होंगे जिस दो मोनोसेकराइड से ये बना है वही दो मोनोसेकराइड बनते हैं वन इज ग्लूकोज एंड अनदर इज फ्रक्टोज यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट इज दिस फिनोमिना इज आल्सो नोन एज इस फिनोमिना को हम और किस नाम से जानते हैं तो इसको हम इन्वर्जन ऑफ इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जिससे ग्लूकोज अपन बना रहे हैं सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से उस मेथड को अपन कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं अपन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर उसको समझना कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का क्या कंसेप्ट है इस मॉलिक्यूल को अगर अपन देखें इस मॉलिक्यूल को तो इस मॉलिक्यूल का जो ऑप्टिकल रोटेशन देखें तो प्लस 66.5 डिग्री प्लस 66.5 डिग्री है मतलब ये मॉलिक्यूल डेक्स रो रोटेट हुई है तो हम जब रिएक्शन की शुरुआत कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस की तो सोल्यूशन हमारा डेक्स रो रोटेटरी सोल्यूशन है जबकि हम इधर की तरफ चलते हैं तो हमारे पास एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन आता है वो प्लस 52.5 अप्रोक्सीमेटली 52.5 डिग्री होता है और इसका ऑप्टिकल रोटेशन अगर फ्रक्टोज का देखें तो ये लिवो रोटेटरी है मतलब ये ग्लूकोज भी यहाँ पर डेक्सो रोटेटरी है और फ्रक्टोज यहाँ पर लिवो रोटेटरी है इसका ऑप्टिकल रोटेशन माइनस डिग्री है और माइनस नाइनटी 2.4 डिग्री और लीवर रोटेटरी होने के कारण फाइनली क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन तब तो ये डेक्सो रोटेटरी होता है 